सर्वांचे मनापासून हार्दिक स्वागत अहमदनगर जिल्ह्यातील अतिशय हुशार अशा सर्व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा आज शिक्षण विभाग अहमदनगर यांच्या वतीने जी संधी मिळाली याबद्दल सर्वप्रथम मी सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो आणि आज आपण आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करूया विद्यार्थी मित्रांनो एक मिशन घेऊन आपण समोर जात आहोत राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान प्राप्त करण्यासाठी ज्या ज्या जे प्रयत्न आपण सर्वांना करता येतील ते सर्व प्रयत्न आपण सर्वजण आजपर्यंत करत आहोत आणि निश्चितच आपण सर्वजण राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान प्राप्त करणार आहोत इंग्रजी हा विषय अतिशय सोपा विषय या ठिकाणी आपल्याला अधिक अधिक मार्क देणारा विषय म्हणून या विषयाची ओळख आहे अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीने आपण जर या विषयाकडे अगदी काळजीपूर्वक बघितलं तर निश्चितच या विषयामध्ये स्कोअर करण्याची संधी आपल्या सगळ्यांना प्राप्त होत असते आज आपण या विषयाला विषयाची सुरुवात करणार आहोत तो विषय आहे सेंटेन्स फॉर्मेशन आपल्याला माहीतच आहे की इंग्रजी वाक्यरचना आणि मराठी वाक्यरचना या दोन वाक्यरचनेमध्ये थोडासा जो फरक आहे तो सर्वप्रथम आपल्याला समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे सेंटेन्स फॉर्मेशन हा भाग थोडाफार टेन्स असेल टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस असेल या सर्व भागाशी एकरूप होणारा भाग या ठिकाणी आहे आणि म्हणूनच याच्यावर व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न हे विचारले जाऊ शकतात किंवा विचारले जातात बऱ्याचदा काय घडतं की काही विद्यार्थ्यांना सेंटेन्स फॉर्मेशनच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच ज्या ज्या अडचणी होतात येतात त्या अडचणी आज आपण दूर करण्याचा प्रयत्न निश्चित करणार आहोत सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना येणाऱ्या येणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टीने शुभेच्छा देतो आणि आपण आता सुरुवात करत आहोत सेंटेन्स फॉर्मेशन सो माय डिअर स्टुडंट्स आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की इंग्रजी वाक्याची जी वाक्यरचना आहे ती आपल्याला या ठिकाणी दिसते बघा यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी या ठिकाणी मी तो फॉर्मॅट जे स्ट्रक्चर आहे ते थोडस मोठं करून त्या ठिकाणी मुद्दाम ठेवलेला आहे की इंग्रजी शब्दांची जी वाक्यरचना इंग्रजी वाक्याची जी वाक्यरचना आहे ती जी होते ती यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी आता आपण एखादं मराठी जर वाक्य घेतलं उदाहरणार्थ आपण एखादं वाक्य मराठी घेऊया बघा या ठिकाणी मी लिहितोय की समजा मी हे वाक्य घेतलं की मी आंबा पाहतो आता हे वाक्य मी घेतल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला या वाक्यामध्ये काय दिसतो की या वाक्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला दिसतो मी हा शब्द ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो कारता ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो कारता आता कारता त्यानंतर शेवटी शब्द दिसतो खातो आपल्याला माहितीये हे आहे वर आणि आंबा हे आहे आपण या ठिकाणी त्याला म्हणूया ऑब्जेक्ट किंवा कर्म म्हणूया जर मी मराठी वाक्याची वाक्यरचना बघितली तर माझ्या लक्षात येत की मराठी वाक्यामध्ये सर्वप्रथम जो आहे तो आहे करता त्यानंतर येतं कर्म आणि त्यानंतर येतो क्रियापदाचा भाग आता हे सगळं आल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की मराठीमध्ये करता आधी कर्म आधी क्रियापद हा भाग दिसतो परंतु इंग्रजी वाक्याची जेव्हा वाक्यरचना तयार होते ती वाक्यरचना मात्र विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय वेगळी आहे मग ती कशी असते तर या ठिकाणी मी दाखवले त्या पद्धतीने करता पहिल्यांदा जो यस आपल्याला दिसतोय बघा तो यस म्हणजे सब्जेक्ट सब्जेक्ट म्हणजेच करता जो काम करतो हु इज नोन ऍज सब्जेक्ट दुसरा वी वी स्टँड फॉर वर्ब ज्याला आपण ऍक्शन वर्ड म्हणून पण ओळखतो तो वर तिसरा ऑब्जेक्ट आता ऑब्जेक्टच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर आपण आतापर्यंत अभ्यास करताना आपल्याला माहितच झालं असेल की वाक्यामध्ये दोन प्रकारचे ऑब्जेक्ट असू शकतात पहिला जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला आपण म्हणतो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि दुसरा जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला म्हणतो आपण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तर इथे आपण सध्या फक्त डायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या बाबतीत विचार करूया किंवा ऑब्जेक्ट म्हणून विचार करूया म्हणून इंग्रजी वाक्यामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाला जे असतं त्याला आपण ऑब्जेक्ट म्हणतो आणि चौथ्या क्रमांकाला जे आहे त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट म्हणतो 
म्हणून कोणत्याही इंग्रजी वाक्याच जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं किंवा फॉर्मेशन बघितलं तर आपल्या लक्षात येत एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी इंग्रजी वाक्याच जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी आता या ठिकाणी आपण थोडीशी प्रत्येक गोष्टीबद्दल चर्चा करूया सब्जेक्ट हा वाक्याच्या नेहमी सुरुवातीला असतो वाक्याच्या सुरुवातीला असतो मग वेदर इट इज नाऊन और इट इज प्रोनाऊन तो नाऊनही असू शकतो किंवा प्रोनाऊनही असू शकतो आपल्या सगळ्यांना माहितीये की प्रोनाऊन कोणकोणते आहेत त्यातले कोणते प्रोनाऊन आता आपल्या सगळ्यांना माहितीये आय वी यु यु ही शी ई हे सर्व प्रोनाऊन आहेत परंतु या प्रोनाऊनचे ही तीन प्रकार आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे पर्सनल प्रोनाऊन मधले जे आहे त्यातले तीन प्रकार आपल्याला माहिती आहेत सब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन देन ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन अँड पजेसिव्ह प्रोनाऊन जर आपण सब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन म्हटलं तर आपल्याला माहिती आहे की ते जे सब्जेक्ट म्हणून वापरले जातो बघा आय आहे वी आहे यु आहे ही आहे शी आहे इट आहे किंवा दे आहे दिस प्रोनाऊन्स आर नोन ॲज सब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन्स दिस प्रोनाऊन्स आर नोन ॲज सब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन्स मग ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन आता खूप काळजीपूर्वक आपण लक्षात घेऊयात कारण जे समजलं तरच आपल्याला पुढे जावं लागणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन म्हणजे असे प्रोनाऊन की ज्या प्रोनाऊनचा वाक्यात ऑब्जेक्ट म्हणून वापर केला जातो किंवा कलम म्हणून वापर केला जातो आता ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन कोणकोणते आहेत जर आपण बारकाईने बघितलं तर आपण ऑब्जेक्ट आयचा ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन म्हणून आपण मी वापरतो देन वी चा ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाऊन म्हणून आपण वापरतो अस वापरतो यु चा आपण यु हाच वापरतो ही चा आपण हिम हा वापरतो ही असेल तर त्याचा आपण हर वापरतो इट चा इट वापरतो आणि दे चा देम वापरतो सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन समजून घेत असताना विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला ऑब्जेक्ट ची प्लेस ही समजून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे आता आपण पुन्हा एकदा जाऊयात आपल्या स्ट्रक्चर कडे यस सब्जेक्ट म्हणजे कोणता जो नाऊन असेल प्रोनाऊन असेल त्यान वर आता वर वर्बच्या बाबतीमध्ये आपण दोन विचार करतो बघा वर्बच्या बाबतीमध्ये पहिला जो विचार असतो तो काय आहे की हा ऑक्झिलिन वर आणि मेन वर मी नेहमी वर्बची डेफिनेशन करत असताना अ वर्ड विच स्टेट्स ऍक्शन इज अ मेन वर्ड हा असा शब्द की जो ऍक्शन स्टेट करतो ऍक्शन सांगतो तो मेन वर्ब असतो आणि द वर्ड विच कम्प्लीट द ऍक्शन ऑर द वर्ड विच टेट्स द पोझिशन ऑफ द ऍक्शन ऍक्शनची स्थिती जो दाखवतो त्याला आपण ऑक्झिलिन वर्ड म्हणतो म्हणजे आहे होतो असेन हे जे शब्द आहेत त्यांना आपण ऑक्झिलरी वर्ड म्हणतो किंवा ज्यांना आपण दुसऱ्या शब्दामध्ये हेल्पिंग वर्ड किंवा सपोर्टिंग वर्ड म्हणतो मग याचीही पोझिशन आपल्याला समजली पाहिजे म्हणून वर्कच्या बाबतीमध्ये विचार करत असताना आपल्याला खूप डीपली विचार करायचा आहे की ऍक्शन वर्ड कोणते आणि ऑक्झिलरी वर्ड कोणते किंवा मेन वर्ड कोणते आणि ऑक्झिलरी वर्ड कोणते हे आपण पुढे बघणारच आहोत देन थर्ड पार्ट येतो ऑब्जेक्टचा ज्यावर आपण आता चर्चा करत होतो बघा की आय वी यु ही शी इड दे हे जे सेव्हन फॅमिलीज आपण ज्याला म्हणूया सेव्हन फॅमिलीज ऑफ प्रोनाऊन आपण ज्याला म्हणतो याचा जर आपण बारकाईने विचार केला मित्रांनो तर आपल्या लक्षात येतं की सब्जेक्ट म्हणून वापरले जातात मी अस यू हिम हर इट देम हे ऑब्जेक्ट म्हणून वापरले जातात आता दोन प्रकार मी तुम्हाला ऑब्जेक्ट समजावून सांगतो पहिला आहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट याचा आपल्याला संदर्भ ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह वाईस मध्ये सुद्धा येतो बघा तर तो इथेही आपल्याला क्लिअर होणं गरजेचं आहे सेंटेन्स फॉर्मेशनच्या दृष्टीने आता इथं शब्द दिलेला आहे बघा डायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या पुढे मी लिहिलंय रिसिव्ह द ऍक्शन ऑफ द वर्ल्ड जो वर्बची ऍक्शन रिसिव्ह करतो जो वर्बची ऍक्शन रिसिव्ह करतो म्हणजे थोडक्यात काय ज्याच्यावर क्रिया केली जाते देण्याची एखादी गोष्ट देण्याची उदाहरणार्थ आपण एखादं उदाहरण घेऊया ही गिव्ह मी अ बॉल एक वाक्य आहे बघा मी एक वाक्य घेतो ही गिव्ह मी अ बॉल हे एक वाक्य आहे आता ह्या वाक्यामध्ये जर मी विचार केला तर प्रत्यक्ष दिला जाणारा कोण आहे तर हा बॉल आहे याला आपण म्हणायचं जो प्रत्यक्ष दिला जातो त्याला आपण म्हणायचं 
त्याला आपण म्हणतो की ऑब्जेक्ट कोणता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करायचं आणि कोणाला दिला गेला ज्याला दिला गेला ज्याला दिला गेला त्याला आपण म्हणतो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी दिसतो हा जो मी दाखवलेला आहे हा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे हा काय आहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या दोन्हींची जागा आपल्याला लक्षात आली पाहिजे की जो शक्यतो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतो किंवा जो प्रोनाऊन असतो बहुतांश तो मी अस यू ही यांची जागा कुठे असते तर यांची जागा ही वर नंतर येते आणि त्याच्यानंतर जो असतो तो बहुतांश त्यावेळेस त्या ठिकाणी कोण असतो तर अबॉन हा जो आहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतो हे आपल्याला या ठिकाणी या ठिकाणी आपण बघितलेले बघा ही गिव्ज मी अ बॉल आता इथे जर बघितलं आपण बघा ही गिव्ज मी अ बॉल वॉट हा प्रश्न जर आपण या वर्गला विचारला या वर्गला जर आपण वॉट हा प्रश्न विचारला तर आपल्याला लगेच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिळू शकतो बघा वॉट गिव्ज आपल्याला उत्तर मिळालं अ बॉल म्हणजे हा झाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्यात आपल्याला पाहायचं असलं तर आपल्याला विचार लागतो तुहून कुणाला बॉल कुणाला दिलेला आहे कोणाला दिलेला आहे असा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्याला उत्तर मिळतं तू मी आपल्याला उत्तर मिळतं तू मी मग तू मी हा काय झाला तर हा झाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोन्ही आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिला जातो खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या जो दिला जातो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय या प्रश्नाने त्याचं उत्तर मिळेल काय हा प्रश्न आपण वर्गला विचारला की जे उत्तर मिळेल तो आहे व्हॉट इज इट इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉईज अँड गर्ल्स खूप काळजीपूर्वक आपण हे समजून घेऊया आणि तू होम कोणाला दिला हा प्रश्न विचारल्यानंतर जे मिळतं कोणाला त्याच्यानंतर जे मिळतं त्याला आपण म्हणूया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता माझ्या मते सब्जेक्ट वर्ग या वर्गच्या बाबतीत आणखी तुम्हाला माहितच आहे की वर्गचे तीन त्या ठिकाणी व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री हे प्रकार आहेत देन आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल पण आपल्याला माहिती आहे की त्या व्ही वन म्हणजे व्ही मध्ये इन्फिनेटिव्ह मध्ये आपण आय एन जी मिळवला की आपल्याला त्या ठिकाणी प्रेझेंट पार्टिसिपल मिळतं हे तुम्ही टेन्स मध्ये पुढे शिकणारच आहात परंतु सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे की वाक्य तयार होताना प्रत्येकाची प्रॉपर प्लेस प्रत्येकाची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुठं असावं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुठं कुठे असतं कॉम्प्लिमेंट कुठं असतं वर्क कुठं असावा ऑक्झिलरी वर्क कुठं असावा सब्जेक्ट कुठं असावा हे सगळं आपल्याला या मधून समजून घेणं खूप गरजेचं आहे म्हणून मी तुम्हाला अगोदर संकल्पना स्पष्ट केल्या की सब्जेक्ट सुरुवातीला देन वर्क देन ऑब्जेक्ट अँड लास्ट वन कॉम्प्लिमेंट ह्या कॉम्प्लिमेंट बद्दल जरा चर्चा करूया कॉम्प्लिमेंट हा वाक याला दुसरा शब्द आहे पूरक म्हणजे जो वाक्य नसला तरी वाक्यावर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही इट इज देअर इट इज देअर ओनली टू ऍड इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव्ह ऑर टू मेक मोर द सेंटेन्स मोर अट्रॅक्टिव्ह वाय इट इज देअर इट इज ओनली देअर टू मेक द सेंटेन्स मिनिंगफुल ऑर टू ऍड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंटेन्स ज्याला आपण पूरक म्हणूया पूरक माहिती देतो तो विशेष माहिती देतो किंवा वाक्याला आवश्यक असणारी माहिती उदाहरणार्थ एक वाक्य आपण असं घेतलं की ही इज गोईंग ही इज गोईंग टुमारो सॉरी ही विल बी गोईंग टुमारो किंवा ही विल बी गोईंग टुमारो हे वाक्य घेतलं की आपल्याला ही विल बी गोईंग इथं आपलं वाक्य समजतंय की एस प्लस शेलबिल प्लस बी प्लस व्ही वन प्लस आय एन जी प्लस ओ पण टुमारो हा त्याच्याबद्दल अधिकची माहिती पुरवतो विशेष माहिती पुरवतो किंवा गरजे पुरती माहिती पुरवतो म्हणून आपण त्याला कॉम्प्लिमेंट याच्यामध्ये टाकत असतो हे आपल्या सगळ्यांना समजलं असेल माझ्या मते पहिल्या पेजच्या बाबतीमध्ये आपण सर्वांनी आता समजून घेतलं सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट हे वाक्य रचना आपण क्लिअर झालेली आहे आता आपण पुढे जाऊया आता सेंटेन्स फॉर्मेशन आता आपण बघितलं सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट आता आपण जाऊया सहजच हे खूप गरजेचं आहे बघा सिंपल प्रेझेंट टेन्स आपल्या माहिती देर आर ट्वेल टाइप्स ऑफ टेन्स सिंपल प्रेझेंट टेन्स टू फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पर्यंतचे बारा काळ आहे प्रत्येक काळाचं एक स्ट्रक्चर आहे जसं आपण बघितलं ओव्हरऑल एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी इन द सेम सेन्स 
प्रत्येक काळाचं एक स्ट्रक्चर आहे जसं सिंपल प्रेझेंटेज बघलं की यस प्लस व्ही वन प्लस व्ही वन म्हणजे क्रियापदाचा क्रियापदाचे पहिले रूप यस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी देन आपण जर सिंपल पास्ट म्हटला तर यस प्लस व्ही टू प्लस व्ही टू दॅट इज दुसरं रूप किंवा पास्ट टेन्स म्हणतो आपण त्याला यस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी किंवा पुढे गेलो यस प्लस एल बी प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी किंवा आपण कंटिन्युअस कडे गेलो तीन कारांचा विचार केला तर पहिले याच्यात आपल्याला एमेझॉन दिसेल व्ही प्लस आय एन जी दिसेल म्हणजे कुठे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये पास्ट कंटिन्युअस टेन्स कडे आपण गेलो की आपल्याला लक्षात येतं की वॉजवेअर आहे व्ही व्ही प्लस आय एन जी आहे आणि पुढे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स कडे गेलो हे तुम्ही आता सर्वजण हुशार विद्यार्थी आहात त्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त डिटेल न जाता फक्त महत्वाच्या मुद्द्यांना मी स्पर्श करतोय नाहीतर बारा स्ट्रक्चरवर आपल्याला खूप चांगले आणखी एक व्यवस्थित त्यावर चर्चा करते ती बघा आता यस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी इथं जर आपण बारक्याने विचार केला तर सब्जेक्ट क्रियापदाचे पहिले रूप कर्म आणि पूरक किंवा कॉम्प्लिमेंट असं वाक्य आहे आता समजा एक वाक्य आपण घेतलं सोपं वाक्य घेऊया वी इट मँगोज आता हे वाक्य सोपं आहे साधं वाक्यापासून आपण सुरुवात करतो पुढे आपण वाढवत जाणार आहोत सिंपल पेज एटेन्स मधलं आपल्याला हे वाक्य आहे इथं आपल्याला खूप काळजीपूर्वक एक गोष्ट लक्षात ठेवायची बघा तुम्ही शिकला असाल थर्ड पर्सन सिंग्युलर हा शब्द बऱ्याच मुलांना माहीत असेल वॉट इज म्हणजे थर्ड पर्सन सिंग्युलर विच आर द थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स आर दिअर कोणते आहेत तर आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की ही शी इट किंवा ज्याच्या ऐवजी आपण ही शीट वापरू शकतो फॉर एक्झाम्पल ट्री ऐवजी आपण इट वापरू शकतो एखाद्याचं नाव असेल मुलगा असेल त्याऐवजी आपण ही वापरू शकतो किंवा हे तीन जे आहेत बघा ही शी इट किंवा ज्याच्या ऐवजी आपण ही शीट वापरू शकतो सिंपल प्रेझेंटेन्स मध्ये त्याच्यानंतर येणाऱ्या वर्गला आपण यस किंवा इयस ऍड करत असतो इथं तेच उदाहरण मी तुम्हाला दाखवते बघा की पहिलं वाक्य आहे वी इट मॅगोज या वाक्यामध्ये वी घेतला पुढे इट हे वर्ब घेतलंय आणि पुढे मँगोज घेतले पण खालीच्या वाक्यामध्ये मुलांच्या लक्षात आलं असेल की सर या ठिकाणी ही कम्प्लीट होमवर्क सिंपल प्रेझेंट एज मधलं वाक्य आहे यस प्लस विवन प्लस ओ या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय पण इथं ही कम्प्लीट मग बऱ्याच मुलांचा हा प्रश्न असेल की सर व्हाय यू आर ऍडिंग यस सर तुम्ही हा यस कम्प्लीट ला इथे का ऍड केला मग वुईला का तो तुम्ही ऍड केला नाही तर इथं आपल्याला बारकाईने विद्यार्थी मित्रांनो समजून घ्यायचंय हे सेंटेन्स फॉर्मेशन मधलं एक महत्वाचं स्किल आपल्याला समजून घ्यायचंय की सिंपल प्रेझेंटेन्स मधलं वाक्य आलं रे आलं की आपण या ठिकाणी खूप बारकाईने विचार केला पाहिजे की जर ही शी इट हा सब्जेक्ट असेल किंवा महेश हा सब्जेक्ट असेल किंवा सिंग्युलर थर्ड पर्सन सिंग्युलर जे 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 त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतील मग पक्षाचं नाव असेल वॉच एव्हर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय तर क्रियापदाला यस किंवा इयस ऍड करायचंय बऱ्याच मुलांचा हा प्रश्न असेल की सर यू आर टेलिंग यस ऑर इयस वेअर टू ऍड इयस अँड वेअर टू ऍड इयस इथं आपल्याला खूप काळजीपूर्वक समजून घ्यायचंय की ज्या शब्दांच्या शेवटी यस एस एच सी एच सॉरी एक्स ओ आणि झेड साधारण ही अक्षर जेव्हा शेवटी येतात तेव्हा आपल्याला त्या क्रियापदाच्या शेवटी इयस ऍड करावा लागतो एक्झाम्पल बघा गो आपल्याला इथं गोज करावं लागतं हे पुश असेल तर आपण त्या ठिकाणी पुशेस अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी तयार करत असतो हे आपल्याला सगळ्यांना माहीतच असेल परंतु जात जाता मुद्दा खूप जाणीवपूर्वक याची आठवण वजा कल्पना तुम्हाला देऊन जात आहे की ही कम्प्लीट होमवर्क हे सुद्धा खूप बारीक त्या ठिकाणी दिलं जातं आणि आपल्या हे लक्षात आलं पाहिजे खूप काळजीपूर्वक लक्षात आलं पाहिजे की इनकरेक्ट सेंटेन्सेस शोधत असताना सुद्धा आपल्याला थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन असेल तर त्या ठिकाणी क्रियापदाला यस पाहिजे पाहिजे आणि पाहिजे आता हे झालं पहिलं सिंपल पाहिजे टेन्सचं स्ट्रक्चर यस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी आपण वाक्य पण बघितलं करून सब्जेक्ट घेतला वी क्रियापदाचं पहिलं रूप असणारा शब्द जो वर भेट तो घेतला इट आणि ऑब्जेक्ट घेतला मँगोज इथपर्यंतच आपण थांबलो पुढे ही कम्प्लीट सोमवर कसं घेतलं आता याचा व्हर्बल क्वेश्चन आपल्याला देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वन इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन अँड सेकंड वन इज व्हर्बल क्वेश्चन त्याला आपण व्हर्बल क्वेश्चनला दुसरं पण एक नाव दिलंय त्याला आपण दुसरं काय नाव दिलेलं आहे येस नो टाईप क्वेश्चन आहे की नाही येस नो टाईप 
क्वेश्चन असंही आपण त्याला म्हणत असतो आता हा व्हर्बल क्वेश्चन तयार करणं इट इज वन ऑफ द स्किल हे पण एक एकदम सोपा आहे तुम्ही एका एका मिनिटात हे असं मधून घेणार आहात कारण इथं सुद्धा तुम्हाला जर समजा ते शब्द उलटे करून दिलेले असले मिक्स करून दिलेले असले आणि त्यापासून तुम्हाला जर एखादा सेंटेन्स क्रिएट करायचा असेल किंवा एखादा व्हर्बल क्वेश्चन तयार करायचा असेल प्रश्न म्हणून दिलेला असेल तर त्यावेळेस आपल्याला वी हॅव टू अरेंज इट प्रॉपरली आपल्याला ती प्रॉपरली अरेंज करावी लागतील हे समजून घ्या मग व्हर्बल क्वेश्चन तयार करताना आपल्याला सुरुवातीला काय घ्यायचं आहे ऑक्झिलरी वर्ब घ्यायचं आहे देन आपल्याला काय घ्यायचं आहे सब्जेक्ट घ्यायचं आहे वर्ब घ्यायचं आहे ऑब्जेक्ट घ्यायचं आहे कॉम्प्लिमेंट घ्यायचं आहे अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू ऍड द क्वेश्चन मार्क आता तुम्ही म्हणाल सर ऑक्झिलरी वर्ब आता या वाक्याकडे जर तुम्ही गेलात बघा वी इट मँगोज वी इट मँगोज हे वाक्य आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे आता ह्या वाक्याकडे जेव्हा आपण जातो याचा व्हर्बल क्वेश्चन करताना मी तुम्हाला सांगितलं पहिल्यांदा ऑब्जरी वर्ब घ्यायचा ऑब्जरी वर्ब नंतर काय घ्यायचं सब्जेक्ट घ्यायचा वर्ब घ्यायचा ऑब्जेक्ट घ्यायचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा पण तुम्ही तुमच्या एक लक्षात आला असेल सर वी इट मँगोज एवढं सोपं वाक्य आहे बट देर इज नो ऑब्जरी वर्ब इन द सेंटेन्स या वाक्यामध्ये नो ऑब्जरी वर्ब मला तिथं अमेझॉन वॉज वेअर शॉल बील हॅड मे माय कॅन कुड शूड वुड काहीच सापडत नाही आय कान फाउंड एनिथिंग दिअर आय कान फाइंड एनिथिंग मग मला हे जेव्हा त्या ठिकाणी क्लिअर होत तेव्हा मग मी तुम्हाला आता जाणीवपूर्वक समजून सांगतो बघा ज्या वेळेस वाक्यामध्ये कोणतंच सहाय्यकारी क्रियापद नसतं त्यावेळेस ते सहाय्यकारी क्रियापद कशा प्रकारे शोधलं पाहिजे तर ते सहाय्यकारी क्रियापद आपल्याला या वर्ब कडे पाहून शोधायचं आहे खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या जर जर ह्या वर्ब विवन असेल म्हणजे क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल हे जर क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल आणि त्याला यस किंवा इयस हा कोणताही प्रत्यय नसेल खूप काळजीपूर्वक आहे का विद्यार्थी मित्रांनो जर इट ई ए टी इट हे क्रियापद आहे आपल्याला माहिती आहे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे इट एच इटन आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल त्याचं जे होतं इटिंग होत पण ई ए टी इट आपण या शब्दाकडे जर बारकाईने बघितलं तर आपल्या लक्षात येतं की हा शब्द काय आहे तर या ठिकाणी याला कोणताही यस यस कोणताही प्रत्यय लागलेला नाही सेकंड जर याला प्रत्यय कोणताच लागलेला नाही तर आपल्याला जुए ऑब्झर्व घ्यायचे ते आहे डू जर या ठिकाणी दिलेल्या इटला यस हा प्रत्यय लागलेला असता तर आपल्याला ऑब्झर्व घ्यावं लागतं डस आणि जर हा ईट ऐवजी एट हा शब्द असता तर आपल्याला ऑब्झर्व घ्यावं लागतं दीड हे खूप काळजीपूर्वक आपल्याला समजून घ्यायचंय वर्बल क्वेश्चन करत असताना अत्यंत काळजीपूर्वक आपल्याला समजून घ्यायचंय आपल्याला ज्या वेळेस वाक्यात कोणतंच ऑब्झली बोब नसेल इफ देर इज नो इन ऑब्झली बोब इन द सेंटेन्स ऍट दॅट टाइम आपल्याला वी हॅव टू ऑब्झर्व द मेन वर्ब इफ वी फाइंड जर आपल्याला दिसलं की हे विवन आहे त्याला यस यस कोणताही प्रत्यय लागलेला नाही तर डेफिनेटली देर इज डू जर इट्स असेल तर एस यस लागलाय ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू चूज डज ऍज अ ऑब्झली वर्ड जर तिथे एट असेल ए टी ई एट असेल देन डेफिनेटली वी हॅव टू चूज डीड फॉर द वर्बल क्वेश्चन हे खूप काळजीपूर्वक आपल्याला समजून घ्यायचे बरेच विद्यार्थी या ठिकाणी चूक करतात मग वी इट मॅंगोज आता बघा याचा आपल्याला करायचा आहे व्हर्बल क्वेश्चन कोणता क्वेश्चन तयार करायचा आहे वर्बल क्वेश्चन किंवा ज्याला आपण म्हणतो यस नो टाईप क्वेश्चन आपण आपल्या आपल्या बोलतो डू यू नो डू यू लाईक मॅंगो डू यू डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट ह्या प्रकारचे असे शब्द आपण वर्बल क्वेश्चन डे टू डे लाईफ मध्ये वापरत असतो मग या वी इट मॅंगोज चा आपल्याला वर्बल क्वेश्चन करायचंय काहीच करायचं नाही तिथं बघितलं हा याला प्रत्यय नाही बर बर यस यस नाही वी टू नाही देन म्हणून आपण इथं घेतला डू ऍज अॅज अन ऑक्झरी जुबर देन सब्जेक्ट कोणता आहे वाक्यातला वी देन इट देन मॅंगोज वाक्य काय झालं आपलं क्वेश्चन काय झालं बरोबर क्वेश्चन डू वी इट मॅंगोज डू वी इट मॅंगोज आपल्याला पाहिजे वी इट मॅंगोज आम्ही आंबे खातो पण डू इट डू वी इट मॅंगोज आम्ही आंबे खातो का या ठिकाणी हा 
वर्बल क्वेश्चन तैयार करता अपने स्ट्रक्चर ऑब्जरी वर्ड फिर वर्ड सुरुआती है सोपे सोपे वाक्य समझा आय एम टीचिंग एक वाक्य बार आय एम टीचिंग आता इत जर तुम्हें बगित ऑब्जरी वर्ड ऑलरेडी ऑब्जरी वर्ड इज दिअर इन देंटेन्स वक्या एम्स हा ऑब्जरी वर्ड ऑलरेडी अपने दिखो मग अपने का लगे एम फक्या सुरुआती घता यो मग एम आई टीचिंग हा वर्बल क्वेश्चन तैयार होता पुढ़े जर आप गलो बिंपल प्रेजेंटेन्स मध्य अपने डू कि डस घया लगती एज एन ऑब्जरी वर्ब अपन पास्ट मध्य गेलो तो तिथे अपने महत्ति है वी टू वाले कारण पास्ट सीम्पल पास्ट स्ट्रक्चर का सीम्पल पास्ट स्ट्रक्चर है यस प्लस वी टू प्लस ओ प्लस सी मग वी टू क्रियापदा दुसरे रूपे अपने वी टू वाला महत्ति है अपने वर्बल क्वेश्चन करता डीड ऐसी वर कर लगे अपने डीड या शब्दा वपर करा लगे खूब काजीपूर्वक अपने समझे पर सीम्पल फ्यूचर कड़े गेलो तो अपने महत्ति है सीम्पल फ्यूचर च स्ट्रक्चर का एस प्लस शल विल प्लस वी वन प्लस ओ प्लस सी ये सीम्पल प्रेजेंटेन्स स्ट्रक्चर है आता ऑलरेडी ऑब्जर्व शल कि विल आए तो वक्या सुरुआती उदाहरण आई शल गो टू स्कूल हे वाक्य है तो आई शल गो टू स्कूल चर आप वर्बल क्वेश्चन मॉडल ऑफ द वर्बल क्वेश्चन तैयार होता सर्वानी छान प्रकार कम्प्लीट होमवर्क अपने होमवर्क उत्तर आल पाजे डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार कर डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार करता स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर संगत सुरुआती डब्ल्यू एच वर्ड अकॉर्डिंग टू देंटेन्स अपने ऑब्जरी देन घया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट जे विचार ड्रॉप कराए सब्जेक्ट विचार तो ड्रॉप होब्जेक्ट विचार तो ड्रॉप हो स्ट्रक्चर अपने लक्ष्य यही पेक्षा सोपे पद्धति ने अपन स्ट्रक्चर मी नी मुला सकते क्यू एच वी एस वी अस लक्षा क्यू क्यू वर्ड एच वी हेल्पिंग वर्क सब्जेक्ट वर्क हा स्ट्रक्चर ने जर गो तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार कर एकदम सोपी गोष है बगा बयाचा अपने प्रश्न विचारता सॉरी उत्तर संगता है प्रश्न विचार नहीं एक इट्स अ स्किल एक स्किल है कि ग्रामैटिकली करेक्ट क्वेश्चन विचार खूब महत्व है मैं प्रश्न कसा तैयार कर स्ट्रक्चर सुधा अपने सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्य अत्यंत अत्यंत महत्व है मैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑक्जिलरी अपने क्वेश्चन वर्ड बरबर अपने ऑक्जिलरी घन वर्ड बरबर अपने ऑक्जिलरी घेण अत्यंत गरजे चाहिए मैं अपने समझा उत्तर का सॉरी वी ईट मैंगोज हा अपना प्रश्न है मैं मैंगोज उत्तर अपने मैंगोज हे उत्तर का प्रश्न का तैयार कराएगा अपने का नहीं कराव लगे अपन घट आता मगाच जी तुम्हें बोलो बी कि डू ऑब्जरी वर्क को लगे अपने डू डू का कारण हा ईट लस नहीं कि हा एट पी ऑब्जरी वर्क को डू घेन घब्जेक्ट इट मस्ट का क्वेश्चन मार्क बॉट डू वी इट हाला प्रॉपर डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार हा वक्या इत ईएस है कम्प्लीट्स है अपने ऑब्जरी वर्क को लगला तो डज घूप महत्व है डज घता एक खूब बारीक गोष है बज घता इतना जो यस है हा अपन का टाकले ही समझा तुम्हारा पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन पैला पर वॉट डज ही कम्प्लीट्स पर वॉट डज ही कम्प्लीट्स मग मेरा प्रश्न पड़त वॉट डज ही कम्प्लीट्स बरबर है सब्जेक्ट है सुखी वर्ड है देन ऑक्सिल वर्ब है देन सब्जेक्ट है देन वर्ब है सग है वक्या बट 
आपल्याला ही बारीक गोष्ट आपल्याला डोळ्यातनं सुटते आणि चौथा पर्याय हा असतो वॉट डज ही कम्प्लीट तर पहिलाच पर्याय मला असं मिळाला की माझ्या स्ट्रक्चरनुसार डब्ल्यू एच वर्ड आहे ऑक्झिलरी आहे सब्जेक्ट आहे वर्ब आहे ओके फायनल मी पहिला पर्याय गोल करतो परंतु इथे खूप काळजीपूर्वक आपल्या सगळ्यांना लक्षात ठेवायचंय की वॉच नंतर जो जर आपण डज घेतला तर त्या मेन वर्बचा यस किंवा इयस आपल्याला ड्रॉप आउट करावा लागतो काढून टाकावा लागतो खूप काळजीपूर्वक विद्यार्थी मित्रांनो हे समजून घ्यायचंय वे आर द टॉपर्स या बारीक सारीक चुका आपल्याकडून निश्चित होणार नाहीत याची काळजी आपण सर्वजण घेणार आहोत देर इज नो इन ए डाऊट पण आपण सर्वांनी तीन ऑब्झर्व ऑब्झर्वर आपण असायला पाहिजे खूप काळजीपूर्वक प्रत्येक शब्दाकडे आपण लक्ष गेलं पाहिजे पण वॉट डस हा पुन्हा एकदा आपण एक रिव्हिजन टाकूयात सिम्पल पाहिजे टेन्स एस प्लस यू वन प्लस ओ प्लस सी वी इट मँगोज त्यापासून आपण यस घेतला वी वर व्हिवन घेतला इट मँगोज घेतलं देन ही कम्प्लीट होमवर्क कम्प्लीट घेतलं कारण ही त्या ठिकाणी थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे वर्बल क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर जे आहे ऑब्झरी प्लस एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी प्लस क्वेश्चन मार्क डू वी इट मँगोज आणि डज ही कम्प्लीट होमवर्क डब्ल्यू एच पेशंटचं स्ट्रक्चर जे आहे ते डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑक्झिलरी प्लस एस प्लस व्ही प्लस वॉट एव्हर आस्क जे आहे ते ड्रॉप आउट करून पण त्याचं स्ट्रक्चर लक्षात ठेवलं वॉट डू काय घेतला हे तुमच्या लक्षात आलं वॉट डज काय घेतला हेही तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं या पद्धतीने साधारण सिम्पल प्रेझेंटेन्सच्या बाबतीमध्ये आपण समजवून घेतलं पुढच्या टेन्स जर तुम्ही एक दोन टेन्स मी तुम्हाला समजवून सांगणार आहे त्यामध्ये तुमचं कन्स्ट्रक्शन किंवा सेंटेन्स फॉर्मेशन प्रॉपर होऊ शकेल बघा आता सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर मी तुमच्याकडे ठेवले आपल्या सगळ्यांना माहिती एस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी अगदी पाठ करून टाकले सर्वांनी पण विद्यार्थी मित्रांनो त्याची वाक्य बनवत असताना आपल्याकडे ज्या साध्या साध्या मिस्टेक्स होऊ शकतात त्यावर देखील आपण चर्चा करणं गरजेचं आहे तेच अगोदरच वाक्य मी घेतले बघा वी एच मँगोज मी काय म्हटलंय वी एच मँगोज बर हे वाक्य घेतल्याबरोबर आपल्याला जे लक्षात आलं की इथं फक्त व्हॉट इज द चेंज बिटवीन सिम्पल प्रेझेंटेन्स अँड सिम्पल पास्ट टेन्स जस्ट रिवन चेंजेस इन टू वी टू जसं आपण मराठीत म्हटलं की आम्ही आंबे खाल्ले आम्ही आंबे खातो हे सिम्पल प्रेझेंटेन्स मध्ये नुसतं खातो तर खाल्ले झालं म्हणजेच इट्स एट इट्स एट व्ही टू म्हणजेच पास्ट टेन्स आपण या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो घेतलेला आहे मग हे वाक्य आता आपल्याला समजलं की समजा आपल्याला भूतकाळातली सिम्पल पास्ट मधलं एखादं वाक्य वापरायचं असेल तर स्ट्रक्चर आपल्या डोळ्यासमोर आहे एस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी एस स्टँड फॉर सब्जेक्ट व्ही टू दॅट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट अँड देन कॉम्प्लिमेंट वाक्य झालं वही एट मॅंगोज आता वर्बल क्वेश्चन अगोदर मी बोलणंच होतो की याचा वर्बल क्वेश्चन करत असताना आपल्याला इथे लक्षात आलं की हे व्ही टू आहे किंवा पास्ट टेन्स आहे मग मी मागाशी सांगितलं होतं तुम्हाला की व्ही टू असेल तर आपल्याला वर्बल क्वेश्चन करताना दीड हा शब्द वापरावा लागणार आहे किंवा तो आपल्याला समजून घ्यावा लागणार आहे त्या ठिकाणी वापरून डोक्यात ठेवावा लागणार आहे मग डीड वी इट मॅंगोज हे काय व्हर्बल क्वेश्चन तयार झाला डीड वी इट मॅंगोज आता इथं सुद्धा एक छान अशी एक गोष्ट लपलेली आहे बघा की जर मी वाक्यात इथं डीड वापरलाय तर मी इथे एट हा शब्द घेतलेला नाहीये मी इथं शब्द घेतलाय इट हे खूप काळजीपूर्वक विद्यार्थी मित्रांनो समजून घ्यायचे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्यात तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न केला जातो मी नेहमी विद्यार्थ्यांना सांगतो की प्रत्येक प्रश्नाकडे आपण जेव्हा बघतो तेव्हा आपली नजर अशी असली पाहिजे की इज देअर समथिंग हिडन इन द क्वेश्चन की या वाक्यात काही लपलेला आहे का या प्रश्नात काही लपलेला आहे का बघा इथं जो लपलेला भाग मला दिसतो तो दिसतो इट जर आपण इथं डीड वापरलं तर आपल्याला या ठिकाणी क्रियापदाच पहिलं रूपच वापरावं लागेल ही गोष्ट नोट डाऊन करून ठेवणं गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो बरीच मुलं इथे चूक करतात उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगायचं झालं जर हेच वाक्य मी असं लिहिलं असतं डीड वी एट मॅंगोज तर पहिलाच पर्याय तो जर मी दिलेला असेल तर तुम्ही म्हणाल सर अकॉर्डिंग टू द रूल यू हॅव टोल्ड अस दॅट पहिल्यांदा काय असावं तर ऑब्जेक्ट वर्ब येस देर इज डेफिनेटली अन ऑब्जेक्ट वर्ब इन द सेंटेन्स देन यू हॅव टोल्ड अस दॅट यू हॅव टू युज सब्जेक्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट वर्ब देन डेफिनेटली देर इज अ सब्जेक्ट सर वी यूज द सब्जेक्ट आफ्टर दॅट वी हॅव युज इट आणि इट वापरलंय आणि एट वापरलंय इट इज अ वर्ब 
and after that object then what is the problem sir my question is correct i have given the correct answer then why you are telling that it is wrong tar aplyala he lakshat aale pahije boys and girls ki did did nantar aplyala ya tikani eat vaprava lagel karan vakyat aplyala eka tikani bhutkal vaparta eto he apan sarvanni kaalji purvak samjun ghyayche same did he complete homework ata ita it does yena ta prashnach nahi karan he vakya वितू मध्य वाक्य कम्प्लीटेड होमवर्क वाक्य कम्प्लीटेड होमवर्क प्रश्न डीड ही कम्प्लीट इतना डी मी का टाकला इतना भूतका डीड ही कम्प्लीट होमवर्क करेक्ट अपने आता बॉयज एंड गर्ल्स खूब का डब्ल्यू एच क्वेश्चन करता स्ट्रक्चर है जी मगर दोन प्रकार लक्ष्य क्यू एच बी एच बी दैट इज क्यू दैट इज क्यू वर्ड एच बी दैट इज हेल्पिंग वर्ड एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट बी स्टैंड फॉर वर्ब अक्षा कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑब्जरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट वॉट एवर आस्ट इत सुधा प्रश्न बनता माला वॉट मैं घर डीडर मेरा ईट वपरावा लगते सर्वान एकदम प्रॉपरली काीड घट सोप्या भाग है मैं वाल तुम्हारा सर्वान ही प्रॉपरली समझ लिंपल प्रेजेंटे समझ लिंपल पास स्ट्रक्चर समझ गरजे है वर्बल क्वेश्चन समझ ग आता फ्यूचर कड़े जो अपन जो विद्यार्थी मित्रों तथा पूरे थोड़ी अपनी गाड़ी सर सोप्या मार्ग ने जाए होती बिकॉज देर इज ऑब्जर्व वर्ब इन देंटेन्स ऑलरेडी ऑलरेडी देर इज ऑलरेडी ऑब्जर्व वर्ब इन देंटेन्स वाक्या ऑब्जर्व वर्ब ऑलरेडी है को शर कि बिल पैल्ला अपना डू डट घयावा लगला तो शोधावा लगला मेन वर्ब मधन दुसर सीम्पल पास मधे अपने तो एट मधन डीड बाहर काड़ावा लगला इधे There is no any problem because shall is always shall is there in the sentence. But after yeah, the kind of major work we get we get la shall get la after that eat get la mangoes get la we shall eat mangoes. Me his sentence that kill. After that, a verbal question that I have to ask. Then, mala ekat kam rail. I have to take that other word in front of the sentence. Me kai kill. सेंटेंस सगे जे जे स्ट्रक्चर तुम्हारे तुम्हारा एकदम सोपे आता डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार करता प्रश्न तैयार करता वॉट शल वी इट हा प्रॉपर क्वेश्चन तैयार हो वॉट विल ही कम्प्लीट वॉट विल ही कम्प्लीट हा प्रश्न तैयार है मैं इतना मैं संगित कि अपने क्या वेनुसार मैं तुम्हारे संगे जाऊना एक गोष प्रॉपरली लक्षा कि प्रेजेंट कंटिन्स मधा वक्य घर अपने सग महत्ति वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्स एस प्लस एम इज आर प्लस बी प्लस आई एन जी प्लस ओ प्लस सी स्ट्रक्चर अपने महत्ति मैं ये एखाद वक्य के लिए उदाह वक्य घ मी घ आय एम एटीन मैंगोज हे वाक्य घर आय एम एटीन मैंगोज हे जल प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स मधल वाक्य आता इत अपने लक्षा घया जस्ट टू चेंज दिस सेंटेन्स इन टू वर्बल क्वेश्चन वी ओनली गोइंग टू डू द वी ओनली गोइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ ऑक्सिलिर वर्ब फक्त हा एम मी जेव अगोदर घ तैयार होना है वर्बल क्वेश्चन एम आई गोइंग एम आई ईटिंग मैंगोज प्रश्न तैयार होते समझ पद्धति ने 
त्याचा डब्ल्यू एच क्वेश्चन करायचा असेल जर मॅंगो जे उत्तर आपल्याला काढायचं असेल तर आपल्याला काय प्रश्न करावा लागेल व्हॉट एम आय इटिंग काय प्रश्न करावा लागेल व्हॉट एम आय इटिंग का बरं कारण आपल्याला माहिती डब्ल्यू एच वर्ड तयार डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करण्यासाठी आपल्याला ऑक्झरी वर्ब आणि ऑक्झरी वर्ब इज ऑल गिवन इन द सेंटेन्स अँड व्हॉट इज दॅट दॅट इज एम मग जस्ट व्हॉट एम आय इटिंग उत्तर येतं मॅंगोज सरळ सरळ एकदम सोप्या भागात तुम्हाला जे स्ट्रक्चर तुम्ही समजावून सांगितले असे बाराही काळ जे स्ट्रक्चर करता येईल त्याच्यात वन मोर थिंग वी वी कॅन वी कॅन ऍड याच्यात एक गोष्ट आणखी आपण मी ऍड करू शकतो याच्यात जर चौथा प्रकार आपल्याला लक्षात घ्यायचा असला तर तो आहे क्वेश्चन टॅपचा आता मी तो ऍड नाही केला पण तू आता जे सुचला म्हणून मी तुम्हाला सांगतो या क्वेश्चन टॅप पण आपल्याला समजू शकतो एक्झाम्पल समजा मी हे वाक्य घेतलं की वी शेल इट मॅंगोज तर इथं आपल्याला माहिती आहे शल याचा जर आपण क्वेश्चन टॅक करायचा असेल तर आपल्याला तिथं जस्ट काय करावं लागेल शांत बी आणि इथं कॉमा द्यावा लागेल बघा एकदम सिंपल पद्धतीने तुम्हाला हे वाक्य सुद्धा लक्षात येऊ शकतात की वी शल इट मॅंगोज शांत वी बघा क्वेश्चन टॅक पण स्ट्रक्चर सिम म्हणजे कोणतंही टेन्स शिकता ना पहिल्यांदा स्ट्रक्चर आपल्याला जमले पाहिजे तरच आपल्याला त्या ठिकाणी त्या विषयावर आपण ज्याला म्हणूयात की एक प्रभुत्व आपल्याला त्या विषयात प्राप्त होऊ शकत म्हणून कोणतंही एक वाक्य आलं की त्याचं सिंथेसिस किंवा त्याचं आपण म्हणूयात अनालिसिस कसंही आपल्याला फिरवता आलं पाहिजे हे यातनं मला तुम्हाला सांगायचं होतं असं आता आपण पुढे जाऊयात आता सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्ये प्रत्येक सेंटेन्स ऍज वी नो देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस असर्टिव्ह सेंटेन्स किंवा आपण स्टेटमेंट किंवा त्याला डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असंही म्हटलं जातं सेकंड वन कमांड और इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस तिसरा जो आहे तो इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्सेस अँड द लास्ट वन इज एक्सलामेटरी सेंटेन्सेस या प्रत्येक वाक्याला एक स्ट्रक्चर आहे बघा प्रत्येक वाक्याला एक स्ट्रक्चर आहे आता आपण बघितलं कोणताही असर्टिव्ह सेंटेन्स असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर आता आपण बघितलं एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी मी दिलं कला इज अ स्टुडंट सी एस सी इज नॉट कंपल्सरी इन द सेंटेन्स हे फक्त काळजीपूर्वक लक्षात घ्या मग इथं आपल्याला याचं स्ट्रक्चर काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायचंय असर्टिव्ह सेंटेन्स असेल किंवा स्टेटमेंट असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर सिंपल आहे विधान आहे एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी आता दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स ज्याला आपण काय म्हणतो दुसऱ्या भाषेमध्ये प्रश्न प्रश्न कोणकोणते आहेत मी आता तुम्हाला सांगून सांगितलं डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि वर्बल क्वेश्चन त्याचे स्ट्रक्चर आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे वर्बल क्वेश्चनचं काय स्ट्रक्चर आहे आणि डब्ल्यू एच क्वेश्चनचं काय स्ट्रक्चर आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे इथं स्ट्रक्चर समजून घेतले प्रश्न वेगवेगळे आहेत तरी तुम्हाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर आर विच फॉर्मेशन विल यू यूज टू मेक करेक्ट विल यू मेक टू मेक करेक्ट असर्टिव्ह सेंटेन्स असे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न बऱ्याचदा विचारले जातात तर आपल्याला कसाही प्रश्न विचारला तरी ते समजलं पाहिजे कधी कधी तुम्हाला हे वर्ड उलटे सरळ करून अशा प्रकारे विचारलं जातो बघा उदाहरणार्थ पाहिला शब्द हे स्टुडंट देन अ देन इज नंतर कला आणि हे वाक्य तुम्हाला सरळ करून लिहायचे तर वी मस्ट अंडरस्टँड वॉट वी मस्ट अंडरस्टँड की आपल्याला अ कुठे युज करायचा आहे आपल्याला माहिती एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी आता इथं देर इज नो मेन वर्ब इन द सेंटेन्स पण इज इज वर्किंग लाईक अ मेन वर्ब म्हणून मग आपल्याला लक्षात येतं की सब्जेक्ट अगोदर आहे त्याच्यानंतर वर्ब आहे त्याच्यानंतर अ स्टुडंट त्या ठिकाणी आहे मग स्टुडंट अ इज कला तर आपल्याला सरळ करता येतं कला इज अ स्टुडंट किंवा आता हे वाक्य मोठं मोठं करत गेलं की थोडस काय तयार होतं कन्फ्युजन त्या ठिकाणी क्रिएट झालेलं आपल्याला दिसतं तर ते त्यात देर इज नो नॉट देर इज नो नेसेसरी टू कन्फ्युज आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे की आपल्याला स्ट्रक्चर माहीत असेल आपल्याला प्रश्न किंवा असर्टिव्ह सेंटेन्स किंवा इंटरव्ह्यू सेंटेन्स प्रॉपरली तयार करते ऑक्झरी पण आपण बघितलं आता कमांड ऑफ इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स याचं स्ट्रक्चर काय असतं बी प्लस ओ प्लस सी उदाहरणार्थ 
ओपन द डोर अपन बगतो नीठिका बगित कि आप लक्षा देते कि ओपन द डोर पैलदा का है वर दिशो ऑब्जेक्ट दिशो कॉम्प्लिमेंट आतो कि नसू पकतो तो ये बी प्लस ओ प्लस सी या ओपन द डोर अपन जर बगित इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर अपने लक्षा मध्य कालजीपूर्वक लक्षा आता पुढ़ जाऊ इंट्रोगेटिव सॉरी इम्पेरेटिव मध्य निगेटिव इम्पेरेटिव सुधा स्ट्रक्चर का डोट ओपन द डोर हि सु एक कमांड है मैं स्ट्रक्चर का डोट प्लस व्ही मजे वर्क ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट हे अपने समझुन घोट ओपन द डोर देन द फोर्थ वन इज एक्सलमेटरी सेंटेन्स आता इतना अपने महत्ति है इत एक उदाहरण दिल बाउ ब्यूटिफुल द ताजमहल इज इज तो इतना अपने लक्षा देते हैं कि यह स्ट्रक्चर मी कस तैयार करते हाउ ब्यूटिफुल नर सब्जेक्ट लास्ट वन ऑक्सिलरी एंड एक्सलेशन मार्क अशा प्रकार अपने सर्व लक्षा है अपने महत्ति है एक्सलेमेटरी सेंटेन्स अपन वॉट ज्यास इफ देर इज एन ऑक्सिलरी सॉरी इफ देर इज एन आर्टिकल यूज इन द सेंटेन्स एट द टाइम अपने महत्ति है कि अन अल तो अपने वॉक स्ट्रक्चर का वॉट अब्लिक एन एडजेक्टिव सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव वर्क प्लस एक्सप्लेनेशन मार्क उदाहरण वॉट अ क्लेवर बॉय ही इज हे अपने अशा प्रकार चार ही जे सेंटेन्सेस है और सॉरी टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस है चार ही टाइप्स ऑफ सेंटेन्स स्ट्रक्चर अपने महत पाजे मग मगज अपने प्रश्न की उत्तर सोड़ता सोपे पद्धति ने जो मैं पर संगत मैं पैलपासन तुम्हारा सग्या स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली देने का प्रयत्न के लिए स्ट्रक्चर्स अपने कालजीपूर्वक लक्षा चाहिए पुढ़ जाए आता हिंसा प्रश्न कश ये थोड़स लक्ष दे कभी कभी फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स मग अभी तुम्हारा संगित बी का मी बुक गेव ही आता पहला पर ही गेव अ बुक मी दुसरा पर ही गेव अ मी बुक तीसरा पर ही गेव मी अ बुक चौथा ही मी गेव अ बुक आता अपने लक्षा इत कि वाक्या मधे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोन ऑब्जेक्ट है अपन वक्या सुरुआती समझू सॉरी क्लास ऐसी सुरुआती समझुन घर वर्ब नंतर अपने का है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य टाका मग अपने लक्षा ये इत ही गेव मी अ बुक खूब कालजीपूर्वक अपने पर्याय निवड़ा है बयाचा मुल कन्फ्यूज होता ही गेव मराठी और इंग्रजी मिक्स करना चाहिए प्रयत्न हो तो मग मराठी मध्य माला पुस्तक दिल मग ही मी बर्याय मध्य टाकले ही मी त्याने माला दिल पुस्तक कि पुस्तक दिल मग मी प्रकार विचार करना चाहिए प्रयत्न करते बट लेट मी टेल यू वजन गर्ल्स मराठी एंड इंग्लिश बोथ आर डिफरंट लैंग्वेजेस बोथ हैव दे आर डिफरंट स्ट्रक्चर्स ये अपने महत्ति है मैं मैं जी संगित एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी एंड एस प्लस ओ प्लस वर्ब हा मराठी मध्य अपने महत्ति है वक्या शेवटी तो इंग्रजी मध्य तो सब्जेक्ट नंतर लगे टाकले इंग्रजी मराठी कन्फ्यूजन न करता सरल अपने ऑब्जेक्ट ऐसी पोजिशन कुछ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसी पोजिशन कुछ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसी पोजिशन कुछ है विचार कर वर्ब प्रॉपरली आफ्टर द सब्जेक्ट घेन विचार कराए इत कधी चूक का होते बी इज लर्निंग इंग्लिश एक वाक्य बी इज लर्निंग इंग्लिश आता इत अपने लक्षा एक प्रॉपर गोष्ट गरजे है कि इज आ लर्निंग दोन वर्ब है मैं मैं अभी समझू संग ऑक्सिटिव वर्ब है ये अपने महत्ति है कि प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स मधल वाक्य है एस प्लस एम एजर प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ मधल वाक्य है मैं अपने लक्ष्य आल पाजे कि ईद ऐसी प्रॉपर पोजिशन ये दोनों वर्ब है बट आफ्टर द सब्जेक्ट अपने ईज वैच्छा आफ्टर दैट अपन का 
वर वापरणार आहोत त्याला आय एन जी जोडणार आहोत आणि मग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स दॅट इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लिमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड आपण त्या ठिकाणी प्रॉपरली यूज करणार आहोत हे विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक समजून घ्यायचं आहे पुढचा दुसरा जो प्रश्न आहे बघा फाईन द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग आता हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे बघा हे चारही वाक्य तुम्हाला कुठेतरी साधर्म्य असणारी दिसतात पहिलं आहे बघा वॉट इंटरेस्टिंग आयडिया इट इज आता हे वाक्य आपण बघूया दुसरं वाक्य आहे व्हॉट अ इंटरेस्टिंग आयडिया इट इज तिसरं वाक्य आहे व्हॉट अँड इंटरेस्टिंग आयडिया इट इज आणि चौथं वाक्य आहे व्हॉट इंटरेस्टिंग अँड आयडिया इट इज चारही पर्यायांकडे बघितलं की आपल्याला आता इथं काय समजून घ्यायचंय इथं आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे एक्सलगेटरी सेंटन्सचं स्ट्रक्चर व्हॉट इज द स्ट्रक्चर आपण बघितलं की त्या ठिकाणी पहिल्या तर व्हॉट घ्यायचा आहे आफ्टर दॅट द आर्टिकल युज इन द सेंटेन्स जे आर्टिकल वाक्यात आहे ए असो किंवा आर असो हे आर्टिकल आपल्याला त्या ठिकाणी प्रॉपरली प्लेस करायचं आहे देन ऍजेक्टिव्ह ऑफ द सेंटेन्स ऍजेक्टिव्ह आपल्याला त्या ठिकाणी प्लेस करायचा आहे आफ्टर दॅट जो सब्जेक्ट किंवा काय दिलेला असतो तो भाग असणार आहे त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे आफ्टर दॅट सगळ्या शेवटी वाक्याच्या आपल्या काय असणार आहे ऑक्झिलरी वर्ब असणार आहे आणि आफ्टर दॅट त्या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्या ठिकाणी आपल्याला टाकायचं आहे एक्सप्लनेशन मार्क आणि मग हे वाक्य तयार होत मग आपण बघूयात बरं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर काय काय आहे स्ट्रक्चर सर वॉट त्यानंतर अॅन असेल देन त्याच्यानंतर काय असेल ऍजेक्टिव्ह असेल ऍजेक्टिव्ह असेल नाऊन असेल देन शेवटी काय असेल ऑक्झिलरी सॉरी ऑक्झिलरी वर्ड असेल आणि शेवटी बघा वॉट आपल्याला इथं दिसतंय बघा वॉट त्याच्यानंतर अ अँड म्हणजे आपोआपच साहजिक एक दोन तीन पर्याय बाद होतात अ अँड आपल्याला इंटरेस्टिंग आयडिया आय हा वॉवेल साऊंड आहे म्हणून आपल्याला या ठिकाणी अँड वापरावा लागतो म्हणून व्हॉट अँड इंटरेस्टिंग आयडिया इट इज हे उत्तर आपल्याला या ठिकाणी प्रॉपरली क्लिअर होत हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे वेळ आपल्याकडे थोडासा आहे पण आपण पटपट जाऊ असा प्रश्न येतो बघा चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर जस्ट वी हॅव लर्न की व्ही प्लस ओ प्लस सी हे इम्पेरेटिव्हचं स्ट्रक्चर आहे आपल्याला माहिती हे असर्टिव्हचं आहे हे नाहीये हे नाहीये व्ही प्लस ओ प्लस सी ओपन द डोर हा शब्द लक्षात ठेवला आज्ञा म्हणून की आपल्या लक्षात व्ही प्लस ओ प्लस सी प्रॉपरली त्या ठिकाणी राहू शकतो देन फोर्थ वन फाईन द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फॉर्म अ डब्ल्यू एच टाईप क्वेश्चन आता बघाई तर हे सगळे मिक्स अप करून दिले पहिल्यांदा क्वेश्चन मार्क दिलाय देन लेड दिलाय देन यू दिलाय देन ब्लू दिलाय आफ्टर दॅट कम दिलाय आणि मग उभाय दिलाय इथं आपल्याला लगेच स्ट्रक्चर आठवायचं की डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करत असताना मी तुम्हाला बोलता बोलता म्हणलो होतो बघा त्यांना ठेवायला क्यू एच व्ही एस व्ही सो पण लक्षात ठेवायला आहे की पहिल्यांदा आपल्याला क्यू घ्यायचा आहे क्यू म्हणजे डब्ल्यू एच वर्ड सगळ्या याच्यामध्ये आहे ओके देन यू मस्ट यूज हेल्पिंग वर्क ऑफ ऑक्झिलरी हेल्पिंग वर्क किंवा ऑक्झिलरी असलंच पाहिजे आपोआप हा पर्याय बाद झाला हा पर्याय बाद होतो दोन सेंटेन्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये ऑक्झिलरी आहे बघा डू आहे बरोबर आता दोन्ही वाक्यांकडे आपण जर बघितलं आपल्या स्ट्रक्चरनुसार सब्जेक्ट आहे का त्याच्यानंतर येस देर इज अ सब्जेक्ट पण पुढचा जो भाग आहे बघा वर्ब घ्यायला पाहिजे होत तर इथं व्हाय डू यू लेट कम तर इथं लेट हा शब्द घेतला अगोदर म्हणजे आपलं जर स्ट्रक्चर फॉलो केलं तर आपल्या लक्षात येईल व्हाय डू यू कम लेट इज द करेक्ट अँसर वी विल गेट असं प्रॉपरली तुम्हाला विचार करता आला पाहिजे आणि तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे देन द फिफ्थ वन फाईन द करेक्ट व्हर्बल क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग आता व्हर्बल क्वेश्चन निवडायचं तर मग करेक्ट निवडायचं आहे हे खूप महत्वाचं बोलतोय बघा मी आपली इथं वी मस्ट अंडरलाईन दिस वर्ड मग वॉट इज युअर नेम हे जर आपण बारकाईने बघितलं तर इट इज अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो संपला आता डू ही गो मी तुम्हाला सांगितलं होतं डू ही गो होम इथं काय म्हटलंय आता इथं आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे इथं ही ही हा थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे म्हणजे थर्ड पर्सन सिंगुलर चा जर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपल्याला करायचा असेल तर मी बघायचं सांगितलं की इथं आपल्याला काय असायला हवा हा डज असायला हवा म्हणजे हा पर्याय या ठिकाणी चुकीचा आहे परत पुढच्या वाक्याकडे गेलो आपण डीड ही वेंट मुंबई आता इथे काय केलंय डीड पण दिलाय वेंट पण दिलाय म्हणजे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की नाही एक तर इथं डीड असला तर इथं काय पाहिजे होता गो पाहिजे होता 
आणि चौथ्या पर्यायाकडे जेव्हा आपण जाऊ तेव्हा आपल्या लक्षात येतं इथं डज वापरलाय आणि इथं लाईक वापरलाय याला यस लावलेला नाही डज शी लाईक मँगोज इज द करेक्ट आन्सर वी गेट हे आपल्याला समजलेलं आहे आपण सर्वांनी हे समजावून घेतलेलं आहे अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो साधारण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न सेंटेन्स फॉर्मेशन वर स्ट्रक्चरवर विचारले जातील किंवा चुकीचं वाक्य दिलं जाईल त्या चुकीच्या वाक्यातला चुकीचा शब्द कोणता आहे तो निवडण्यासाठी विचारला जातो किंवा असं स्कॅटर केलेले काही वर्ड दिलेले जातात ते तुम्हाला प्रॉपरली दि अरेंज करावे लागतात आणि त्यापासून शब्द तयार वाक्य तयार करावं लागतं प्रॉपर अशा प्रकारचे जर आपण जर स्ट्रक्चर लक्षात ठेवले जर आपण प्लेस प्रोनाऊनची नाऊनची लक्षात ठेवली तर निश्चित आपल्याला यातन फायदा मिळू शकतो अशा प्रकारे आज आपण या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय काळजीपूर्वक सेंटेन्स फॉर्मेशन हा भाग या ठिकाणी आपण सर्वांनी समजावून घेतला मला वाटतंय आपल्या काही अडचणी असतील तर त्यावर आपण निश्चित विचार करूया परंतु प्रत्येकाला पोहोचेल प्रत्येकाला समजेल असं सांगण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी केलेला आहे मी शिक्षण विभाग अहमदनगर जिल्हा यांचे या निमित्ताने मला जी संधी प्राप्त करून दिली जिल्ह्यातल्या हुशार मुलांबरोबर मला या ठिकाणी संभाषण करण्याची संधी प्राप्त करून दिल्याबद्दल मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो धन्यवाद मॅडम हा धन्यवाद सर आज आदरणीय श्री सचिन पलगलमल सरांनी लँग्वेज स्टडी यातील सेंटेन्स फॉर्मेशन याबाबत अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन केलं आहे पहा तर सरांचे मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते त्याचप्रमाणे डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर श्री रवी भापकर सर यांचे धन्यवाद व्यक्त करते आणि त्याचप्रमाणे उद्या होणारा शिष्यवृत्ती सर्व परीक्षा क्रमांक सात यासाठी तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देते आणि आपण इथे थांबूया धन्यवाद सर्वांना थँक्यू